。刚刚如果不是他开车撞上来，我现在已经……你没事吧？谢谢您，谢谢您，谢谢您又救了我一次。你想多了，我是因为手上有伤，失误。虽然不是为我，但阴差阳错你还是救了我，所以我还是要谢谢您的。不用谢我，这不是我的本意。好吧，再见。喂，马上过来。会不会开车呀？啊，怎么开的？哎哎哎，问你话呢。哎哎哎，不好意思，不好意思，兄弟，等会儿我来处理。快点啊！哎，老大，听说你这个小仙女撞车了，大新闻呀！啊，真是冰山开窍，铁树开花，千年难得一见。小仙女人呢？小仙女，徐雨山。你怎么知道她叫什么？扔龟壳算了。他是爷爷给你找来的专职司机，这现在陈公司上下谁不知道他是谁啊？哎呀，你别老插我话，小仙女人去哪儿了？走了。走了？他怎么走了？我跟你说，你的专职司机，你就是上天入地，他也得跟着你，知道吧？他是专职司机来残害我吗？处理。哎，老大。还有个局呢，我偷溜出来了，等会还得回去啊。你别以为我不知道你帮爷爷干了什么，赎罪吧。嗯、呃，你好，请问是徐雨轩小姐吗？哦，我是。你好，我是故事集团的行政总监。啊、哦，你好，你好，你好。我接到总裁办的通知，你们花店从即日起成为我们集团的花卉和绿植的供应商。请问你们今天上午方便过来换一下吗？好的，好的，好的，没问题，马上就到。你好，请问是徐小姐吗？啊，你好，你好，我是。你好，花盆的间隔要用尺子量。间距要保持分离不差，两两相对。换完大厅和走廊的绿植，要把每间办公室的花也换一下。我已经通知给各部门了，不过你们进去之前还是要敲一下门。嗯，好的，好的，好的，谢谢，谢谢。哎哎，我的天哪，强迫症十级、啊！有这样的老板，让员工怎么活呀？嗯。好吧，那我去换绿植，你去办公室换花卉吧。嗯，去了。你好，不换绿植。太整齐了吧，一定是个自我要求非常严格的人。这儿怎么还有一间？总监说，每间都要放。不许叫！你别叫，听到了吗？
爷爷到底承诺给了你什么，让你一次又一次这样故意接近我？接近你？你这话什么意思啊？浪漫邂逅、代驾、专职司机，还有今天闯进我的办公室，还要装什么？顾大老板，我说你是不是有点太自恋了？我还觉得你怎么这么阴魂不散，怎么哪哪都有你？你，你，你说你，我再告诉你一遍，我没有故意接近你。去美术馆是工作，当代驾是工作，做专职司机是工作，今天来到这里还是工作，跟你没有半毛钱关系。还有，我承认，顾爷爷确实给了我很优厚的待遇，不过那也是靠我的劳动双手赚来的钱，轮不到你来道德谴责我。顾总，再见。对了，顾总，我可是一个很有契约精神的人。如果你需要用车的话，记得给我打电话哦。拜拜徐小姐，白先生，你们已经换好了。徐小姐以后叫白英就好，毕竟我们已经是同事了。说的也是，那你以后也别叫我徐小姐了，叫我雨轩吧，要不然听起来总觉得怪怪的。那雨轩，你们要回去了吗？对，慧心在楼下等我呢。谢谢。哦，对了，不过说起来，真的该好好谢谢你。如果不是你帮忙的话，我们也跟顾氏签订不了这个长期合作的协议，到时候花店真的该倒闭了。别太在意，我也没帮什么忙，工资正好需要而已。那就大恩不言谢，下次来花店的时候，请你吃大餐。好，那我走啦，拜拜，拜拜，拜拜。顾总，你在这里是？段丽，活动一下脖子。没什么事，你先去忙吧。你送我去雕刻馆吧。好。哎呦，这么看来啊，我的重生很快就要来了。严城啊，加油吧说在练床的时候到的，谁呀、啊？惹你这么生气？啊，没有，就一个自恋狂。白先生，你是来买花还是找人啊？我是来吃饭的。啊，是我请白冰来的。
。我觉得呢，人家帮我们促成了一个这么大的合作，我们总得请人吃顿大餐，意思意思吧？你说呢？嗯，没问题，安排。严城啊，爷爷。严城啊，听说你跟宇轩之间的关系发展迅猛啊啊！爷爷，您以后能不能不要这么幼稚了？什么？说我幼稚？是啊，您身为顾氏集团的表率，最近的行为有些反常，您不能再这么放纵自己了。你怎么跟我转移话题啊？我是要打听你跟宇轩之间的事儿。他的事，您还需要打听吗？他不就是您安排的人吗？错。不过，我确实当时帮你安排了一场浪漫邂逅，可是还没等我安排的人上场，你就去英雄救美了，是吧？啊。徐宇轩之前跟爷爷一点关系都没有。什么？徐宇轩的确不是爷爷安排的。这就说明我安排的不算，有上天安排的才算数，是吧？爷爷不说，你怎么不早说？哪儿我不说呀？你当时也没让我说，你就在那儿。这大餐，这还不够大？好像够大了。是吧？我说的大餐可不是这个大呀。可是咱们预算有限啊，这花店刚起步，怎么能铺张浪费呢？等以后赚了大钱，你给恩人补上。可以吗，总之先生？这个已经足够了，对吃的没那么高要求。那咱们今天就以可乐代酒，以披萨代大餐。感谢你雪中送炭，以后我们就是好朋友啦。如果你有什么难处的话，一定要告诉我跟慧心，我们会在所不辞的。嗯，来，干杯！你这个总助眼光倒是不错啊，效率也比你快一些。知道了，我有点急事要先走了。怎么了？网上出现的一些你跟顾总的谣言，不过你不用担心，公司能解决的。哦。他什么意思啊？什么谣言？天哪，宇轩，你快看！故事总裁竟是浪子，深夜抱得新欢归，金童玉女童话不在，故事总裁另有新欢。宇轩，没事吧？咱不用理这些谣言，这给我照的也太胖了吧？啊，胖吗？不胖啊。喂，我是顾彦成，我们聊一聊。搞错又不是真的，对我跟那推土机能有什么影响？就别理他。你会回来找我的，顾夫人。我们这儿有飞机、游艇、坦克售卖，有兴趣了解一下。宇轩，发达了别忘了朋友啊！很多年没联系了，给你借点钱啊。姓徐的，插足别人的感情必死。你在哪儿呢？我们聊一下吧。嗯
怎么想到在这种地方见面？咱们俩的绯闻现在已经人尽可夫，不，人尽皆知。只有在这种地方不给他最安全，因为谁都不会想到，堂堂混世集团的掌舵人居然会来这种地方鬼混。你刚才挂电话的时候不挺顺的吗？现在要找我密谈吗？那是我没有想到这桩绯闻对我的影响有这么大，对你难道没影响吗？影响？没什么影响。还挺好，只不过故事的股票因此跌停，损失了二十个亿。二十个亿，二十个亿，那也就是说，你占一半，我占一半，你支十亿，我支十亿，就说明我身价十亿呢。啊，啊，你别走啊！你得先把咱俩绯闻的事情解决了呀。那寻十亿，你知？你有什么办法吗？我没有，你有吗？我有。什么办法？我只是让你留在我身边，继续做我的司机，这样子我和顾氏就能对外声称你的司机身份，所有的绯闻也就迎刃而解。我看行。走吧，送我回家吧。等一下，你要对之前先对我造成的误会还要污蔑，向我道歉。道歉？对呀、啊，我今天才知道。因为故事集团股票跌停一个小时要损失二十亿，怎么看呢？这种绯闻都是对您影响比较大。我要是不答应的话，你这是威胁。本来就是您先污蔑我的。好，我误会你。完了。这位员工，你现在收到的是你老板，我，有生之年第一次诚心诚意的道歉，应该学会见好就收。现在，请你履行员工守则，立刻马上送。
工作了。顾总，您今天怎么亲自来了？嗯，他需要一件礼服。啊，好的。给我穿。嗯，我不穿。为什么？我一个司机，我穿什么礼服呀？你不是想快点澄清我跟你的关系吗？那这跟我穿礼服有什么关系、啊？你是不相信故事的公关，还是不相信？相信，相信。顾总，这边请。这位女士，这边请就这件，啊，好的，没问题，啊，跟我这边试一下。等一下，把这个换上。这么高，我不穿。你是不相信故事的公关，还是不相信？穿我穿。林伯伯，嗯，我还在想你会不会来呢。因为我给林婉宁跟 TP 杂志社带来麻烦，我当然要来了。林伯伯，好久不见，爷爷都说想您了。那是当然，严城啊，你多到林家来走动，你和婉宁认识多年，怎么也不能生疏了。这位，就是你的司机。不是，这位是顾氏集团新招的总裁助理，以后他跟白冰就是我的左膀右臂了
，失陪一下，你走吧。高跟鞋确实不太方便。嗯，不用了。来看这边，哎，好嘞，一二三，哎，看这里，这里。哎，看这里一个，这里一个，哎，郭摩宇，不好意思各位，我今天还有事儿，今天的拍照环节就到此结束，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。哥，你怎么在这儿？我还以为你不来了呢。你不就是那个哦？我就是你哥前一阵的那个绯闻新欢，不过你放心，我其实就是他的员工，忠心耿耿的那种。哦，我说呢，他平时也不是这种人，不过第一次见你就觉得你眼熟，好像在哪里见过。我想起来了，你长得好像那个仙女。莫雨，顾总。好久不见，闹出这么大动静，没想到你还能泰然处之。我本以为今天见不到顾总，倒是出乎我意料了。是吗？可我今天见到你，倒觉得是情理之中。有话请直说吧。听说顾氏也要竞标于园林项目。没想到我也是这么关心故事的一举一动。我只代表我个人，与魏氏无关。那这次动静的背后，是你个人还是魏氏呢？魏延长，你自己心为不解，别把这些脏水泼到我们魏氏身上。浩东哥，你有话好好说，别这样。我哥就是刀子嘴，他说什么你都别往心里去。哥，你又说什么了？你们好好的朋友，非要变成仇人吗？朋友，我可从来没把他当过朋友。彼此彼此。顾延长，我好像发现了你的秘密。再会。我哥就先交给你们了。你想跳支舞吗？为了满足大家的期待，我们应该跳一支舞。不好意思，我已经有舞伴了